hi students now today we are going like the 12th standard economics in 7th chapter international economics in topic for a ricardo theory of comparative cost advantages ricardo is a british economics the famous book in principles of political economy and taxation published in 1870 the formulated systematic theory called comparative cost theory later was refined by j s mill albert marshall perasley dosi and others so comparative cost theory ricardo theory is comparative can be explained with a hypothetical example for production cost of cloth and wheat in america and india adavadhu comparative cost advantages theory abindra theory pathi david ricardo solli irukkararu அந்த தேரி எதை சார்ந்திருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் அதனுடைய அசம்ஷனும் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ இதில் அதனுடைய டயக்ராமும் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் என்ன அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கம்பாரிட்டிவ் காஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் தேரி அப்படின்றது முதல்ல ஒரு டூ கண்ட்ரிக்கு இடையே உள்ள ஒரு வேறுபாட்டை குறிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதாவது என்னென்னா இரண்டு பொருட்களை ஒரு நாடு குறைந்த தனி அடக்க செலவில் உற்பத்தி செய்ய முடிந்தாலும் அந்த நாடு மற்ற நாட்டு உற்பத்தியினோடு ஒப்பிடும் பொழுது எந்த செலவு குறைவாக உற்பத்தி செய்ய முடிகிறதோ அதில் தான் ஏற்றுமதி செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் நம்ம லாஸ்ட் இது பார்த்துறோம் அதாவது என்னென்னா கண்ட்ரி கேன் அகைன் கெயின் ஃப்ரம் ட்ரேட் வென் இட் ப்ரொடியூஸ் அட் ரிலேட்டிவ்லி லோயர் காஸ்ட் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது லோயர் காஸ்ட்டில் இருக்கணும் வென் ஏ கண்ட்ரி என்ஜாய் அப்சலூட் அட்வான்டேஜ் இன் போத் குட்ஸ் த கண்ட்ரி உட்டு ஸ்பெஷலைஸ்டு இன் த ப்ரொடியூஷன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது ஒரு நாட்டுக்கும் மற்றொரு நாட்டுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடை கூட இதை உணர்த்தக்கூடியது அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் தெரிசனுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா அண்டு இந்தியா இரண்டு நாடுகள் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த இரண்டு நாடுகளில் இரண்டு பொருட்கள் இருக்கணும் அதாவது இந்த இதனுடைய அசம்ஷனுடைய எடுகோல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் தேர் ஆர் ஒன்லி டூ நேஷ்னல் அதாவது இரண்டு நாடுகள் அண்டு டூ கமாடிட்டிஸ் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டூ இன்ட்டு டூ மாடல் டூ இரண்டு கண்ட்ரி இரண்டு மாடல் அப்படின்றத எடுத்துருப்போம் இல்லையா இப்போ இதில் யூனிட்ஸ் ஃபார் லேபர் ரெக்கார்டு டு ப்ரொடியூஸ் ஒன் யூனிட் அதாவது கண்ட்ரி ஃபார் அமெரிக்கா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கண்ட்ரி ஃபார் இந்தியா இப்போ கிளாத் ரெண்டு நா நாடுமே கிளாத் எந்தளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டேபிளை பாருங்கள் கண்ட்ரி அதாவது இந்த டேபிளை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கண்ட்ரி அமெரிக்கா வந்து கிளாத் ஹண்ட்ரட் வீட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்தியா கிளாத் அப்படின்றது நைன்ட்டி வீட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எயிட்டி அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா இப்போ இதில் டொமஸ்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்றது இருக்குது டொமஸ்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுனா உள்நாட்டு பரிமாற்ற விகிதம் என்ன அப்படின்றது இப்போ என்னென்னா இரண்டு நாடுகள் அமெரிக்கா இந்தியா அந்த டயக்ராம் பாருங்கள் அமெரிக்கா இந்தியா அப்படின்ற ரெண்டு நாடு எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் ஒன்று கிளாத்து ஒன்று வீட்டு ரெண்டு பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அமெரிக்கா இந்த துணியை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நூறு யூனிட் தொழிலாளர்களை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியா அதுக்கு தொண்ணூறு யூனிட்டு லேபரை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் அமெரிக்கா பார்க்கும்பொழுது வீட்டு கோதுமையை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நூற்றி இருபது அப்படின்ற அளவில் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இந்தியா பார்த்திங்கன்னா எண்பது யூனிட்டு அதாவது ஒரு அளவு உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய உழைப்பினுடைய அளவு அது அங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மேலே கொடுத்துருப்பாங்க யூனிட் ஆஃப் லேபர் ரெக்கூட் டு ப்ரொடியூஸ் ஒன் யூனிட் ஒன் யூனிட்டு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு எத்தனை லேபர் தேவைப்படுறாங்க அதனுடைய அளவு என்ன அப்படின்றது தான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த டொமஸ்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இப்போ உள்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு மூட்டை கோதுமையை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அமெரிக்கா உற்பத்தி பண்ணது டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ கிளாத் துணி அதாவது என்னென்னா ஒரு மூட்டை கோதுமை ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் துணியை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்தியாவை பார்க்கும்போது அதே ஒரு மூட்டு கோதுமை ஆனால் துணி மட்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா 
குறைவான அளவில் இருக்குது அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அப்படின்ற கிளாத்தில் இருக்குது அப்படின்றத தான் இந்த டேபிள் காமிக்குது இந்த டேபிளுக்கான வரைபடம் கீழே பாருங்கள் ஒய் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஒய் ஆக்சஸில் லேபர் ரெக்கார்டு ஃபார் ஒன் யூனிட் ஆஃப் வீட் அதாவது ஒரு மூட்டை கோதுமை உற்பத்தி செய்ய தேவைப்படக்கூடிய உழைப்பினுடைய அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு ஒய் ஆக்சஸில் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் லேபர் ரெக்கார்டு ஃபார் ஒன் யூனிட் ஆஃப் குரோத் ஒரு மீட்ரு சாரி கிளாத் கிளாத் ஒரு மீட்ரு துணியை உற்பத்தி செய்ய தேவைப்படக்கூடிய உற்பத்தினுடைய அளவு எவ்வளோ அப்படின்றத அங்கே கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ரெண்டு கோவ் இருக்குது அதில் ப்ளூ கலரில் இருக்கிற கோவ் அமெரிக்காவையும் க்ரீன் கலரில் சாரி ரெட் கலரில் இருக்கிறது இந்தியாவையும் குறிக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மேலே ஷெட்யூல்லே பார்த்துருக்குறோம் இங்கே வீட்டை தயார் பண்ணுறதுக்கு நைன்ட்டியும் கிளாத்தை தயார் பண்ணுறதுக்கு எயிட்டியும் காமிச்சிருக்கு அதே போல் அமெரிக்கா வீட்டை தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டியும் கிளாத்தை தயார் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரடும் அப்படின்ற அளவுக்கு காமிச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்லோப் எப்படி இல்லை அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்லோப்புமே ஈக்குவலாக இல்லை ஸ்லோப் சார் நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின் பொழுது இதில் இரு நாடுகளில் ஏதோ ஒரு நாடுகளுக்கு சாதகமும் பாதகமும் ஏற்படும் அப்படின்றத அங்கே நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது சிம்பிளாக மேலேருந்து கீழ் நோக்கி வரக்கூடிய ஒரு டிடி கோ போல் தான் இருக்குது ஆனால் இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால கீழே அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இட் இஸ் எவிடென்ட் ஃப்ரம் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இந்தியா ஆஸ் அன் அப்சர்வ்டு அட்வான்டேஜஸ் இன் ப்ரொடியூஸ் போத் கிளாத் அண்ட் வீட் அதாவது இந்தியாவுக்கு துணி மற்றும் கோதுமை இரு பண்ட உற்பத்தியிலுமே வந்து முழு பயன்பாட்டு தேர்ச்சி இருப்பது கரெக்டாக தெரியுது ஏன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குது நைன்ட்டி எயிட்டி அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அம் அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்தியா குறைந்த அளவில் தான் இருக்குது அதாவது நல்ல பயன்பாட்டினுடைய தேர்ச்சி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்றாங்க ஹவர் இந்தியா ஷுட் கங்க்ராச்சுலேட் ஆன் த ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் பீட் இன் த விச் சி என்ஜாய் த கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் ஆஃப் வெஞ்சு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு எயிட்டி அப்படின்னு இருக்குது ஹண்ட்ரடுக்கு நைன்டின்னு இருக்குது அப்போ அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்தியாவுடைய கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட்டு அட்வான்டேஜஸ் தெரியும் அப்படின்றது பெனிஃபிட்டாக இருக்குது ஆனால் யாருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக இருக்குன்னா அமெரிக்காவுக்கு அது டி டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது அப்போ அமெரிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத அங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோதுமை உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி செய்து வாணிபத்தினுடைய பலனை பெறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்தியா கோதுமை மட்டும் உற்பத்தி செய்து ஏற்றுமதி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்தியாவுக்கு கோதுமை உற்பத்தியில் கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் அப்படின்றது சாதகமாக இருக்குது அம் அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எவ்வளோ இருக்குது எயிட்டி அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கு இல்லையா வீட்டில் அதனால் அதை நம்ம ஈக்குவல் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்தியாவுடைய நோக்கம் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹென்ஸ் அமெரிக்கா வில் ஸ்பெஷலைஸ் இந்த ப்ரொடியூஸ் இப்போ ப்ரொடியூஷன் ஆஃப் கிளாத் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இன் இந்தியா இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் வீட் ஏ அதாவது எதை பண்ணுறாங்க கோதுமை மட்டும் உற்பத்தி செய்து ஏற்றுமதி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோ பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் எயிட் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் யூனிட் அண்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ யூனிட்ஸ் ஆஃப் கிளாத் அகைன்ஸ்ட் ஒன் யூனிட் ஆஃப் வீட் ரீப்ரசன்ஸ் கெயின் ஃபார் போத் த நேஷ்னல் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவுக்கு துணி உற்பத்தியில் பாதகமாக பாதகம் குறைவாக இருக்குது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருக்குது துணி உற்பத்தியில் அவங்க பெனிஃபிட்டாக இருக்கிறாங்க ஆனால் கோதுமையில் அவங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பாதகமாக இல்லை அது இந்த இடத்துல பாதகம் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இதே இந்தியாவை பார்த்தனா இந்தியா என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அமெரிக்காவுக்கு துணியை ஏற் துணியை வந்து உற்பத்தி செய்து தேர்ச்சி பெற்று இந்தியாவுக்கு அதை ஏற்றுமதி செஞ்சு கோதுமையை நம்ம இறக்குமதி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கணக்கு பண்ணுறாங்க அதாவது கோதுமை இந்தியாவில் கம்மியாக இருக்குது எயிட்டி அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்தியாவிலே நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கோதுமை எயிட்டின் இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்குது இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது எயிட்டி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அமெரிக்கா அப்படின்னா எதுக்கு நூற்றி இருபது லேபரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கோதுமையை உற்பத்தி பண்ணுறது போல் எண்பது லேபர்களை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு உற்பத்தி பண்ணுற அந்த இந்தியாக்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணண
நம்மளுடைய நாட்டினுடைய துணியை ஏற்றுமதி பண்ணிவிட்டு அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோதுமையை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அமெரிக்கா என்ன பண்ணுறாங்க பிளான் பண்ணுறாங்க வித் ட்ரேட் இந்தியா கேன் கெட் ஒன் யூனிட் ஆஃப் க்ரோத் சாரி கிளாத் அண்டு ஒன் யூனிட் ஆஃப் வீட் பை யூஸிங் இட் ஒன் சிக்ஸ்டி லேபர் யூனிட் அதாவது என்னென்னா இங்கே பன்னாட்டு வாணிபத்தில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் துணி மற்றும் கோதுமை அவரவர்களே உற்பத்தி செஞ்சால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூ ஒன் செவன்ட்டி யூனிட் லேபர் தேவைப்படும் ஆனால் இது எக்ஸேஞ்ச் கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் தெரிய ஃபாலோ பண்ணால் இவங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது தான் கிடைக்கும் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா கோதுமையை அவரவர்களே உற்பத்தி செஞ்சால் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் செவன்ட்டி அழகு உற்பத்தியும் அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் டூ டுவெண்ட்டி யூனிட் உழைப்பையும் பயன்படுத்த தான் இருக்கும் அப்போ இதை இவங்களுக்குள்ளே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாக்கா பன்னாட்டு மாணிக்கு அனுமதித்தா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி யூனிட் உழைப்பாளர்கள் கொண்டு ஒரு மூட்டை கோதுமையை நாம் உற்பத்தி செய்து அமெரிக்கா கிட்ட கொடுத்துடலாம் இந்தியா அமெரிக்கா கிட்ட கொடுத்துட்டு நைன்டி யூனிட் உழைப்பு தேவைப்படுகின்ற அந்த ஒரு மூட்டு துணியை என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம வாங்கிடலாம் அப்படின்றது தான் இவங்க சொல்கிறாங்க அதே நேரங்களில் நூற்றி அறுபது யூனிட் மட்டுமே உழைப்பை பயன்படுத்தி ரெண்டு மூட்டை கோதுமையை வாங்கிடலாம் இப்போ ஏ ஒரு மூட்டைக்கு எவ்வளோ வருது எயிட்டி அப்படின்னு வருது இல்லை டூ மூட்டைக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ நூற்றி அறுபது யூனிட் லேபரை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு மூட்டை ஈஸியாக இப்போ உற்பத்தி வாங்கிடலாமே யார் நினைக்கிறது அமெரிக்கா நினைக்கிறாங்க ஆனால் அமெரிக்கா அதை செலவு பண்ணாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பது யூனிட் லேபர் அது தேவைப்படும் அப்போ கிட்டத்தட்ட அங்கே எவ்வளோ லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா எயிட்டி யூனிட் லேபர் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுது லாஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த டயக்ராம் சொல்லுது அப்படின்றது அதே நேரங்களில் இரண்டு மூட்டை கோதுமையை உற்பத்தி செய்து அதில் ஒரு மூட்டை கோதுமை அமெரிக்காவிட்ட ஒரு மூட்டு துணியை நம்ம பரிமாற்றிக்கலாம் ஒரு மூட்டை ஒரு மூட்டையை கொடுத்துட்டு அது போல் ஒரு துணியை நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு இன்னொரு கணக்கில் இந்தியா பிளான் பண்ணுறாங்க இதனால் என்னான்னா இந்தியாவுக்கு லாபம் கிடைக்கும் பண பலன் அடையும் அப்படின்னு இவங்க ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு டென் யூனிட் லேபர் வந்து மிச்சப்படுவது தான் அந்த இடத்துல பெனிஃபிட் அப்படின்றத டேவிட் ரிக்கார்டை சொல்கிறார் எப்படி பார்த்தாலும் அங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே எயிட்டி இங்கே நைன்ட்டி அங்கே பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் இப்படி ஒரு டென் மீட்டர் மட்டும்தான் அங்கே பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது இருக்கும் அப்படின்றது தான் டேவிட் ரிக்கார்டு அங்கே என்ன பண்ணுறது சொல்கிறாரு அதே நேரங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அமெரிக்க கேன் கெட் ஒன் யூனிட் ஆஃப் கிளாத் அண்ட் ஒன் யூனிட் ஆஃப் வீட் பை யூசிங் இட் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர் அதர்வைஸ் அமெரிக்கா வி ஹாவ் டூ யூஸ் டூ டுவெண்ட்டி யூனிட் ஆஃப் லேபர் ஃபார் கெட்டிங் ஒன் யூனிட் ஆஃப் கிளாத் அண்டு ஒன் யூனிட் ஆஃப் வீட் அதாவது என்னென்னா இரநூறு அழகு உழைப்பை மட்டுமே உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தி அமெரிக்கா ஒரு துணி அதாவது என்னென்னா ஒரு மீட்டர் துணி கோதுமை ஒரு மூட்டை பெற முடியும் கரெக்டாக இல்லையா ஒரு மீட்டர் துணி ஒன்று கோதுமை ஒரு மீட்டர் ஒரு மூட்டை இது ரெண்டுத்தையும் அவங்களுக்கு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு யூனிட் லேபர் தேவைப்படும் ஆனால் துணி ஒரு மீட்டரும் கோதுமை ஒரு மூட்டையும் உற்பத்தி செஞ்சால் டூ டுவெண்ட்டி அழகு உழைப்பு அந்த இடத்துல தேவைப்படும் அப்போ இந்த இடத்துல அமெரிக்காவுக்கு இருபது யூனிட் மிச்சப்படுத்துவது தான் இந்த பன்னாட்டு வாணிபத்தினுடைய பலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் அந்த டயக்ராமில் சொல்லுது இதனுடைய கிரிட்டிசிசமும் இருக்குது கிரிட்டிசிசம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லேபர் காஸ்ட் இஸ் ஏ ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் ஹென்ஸ் தேரி பேஸ்டு ஆன் லேபர் காஸ்ட் இன் அன்ரியலிஸ்ட் அதாவது உழைப்பு செலவு உற்பத்தியில் ஒரு பகுதி தான் இருந்தாலும் உழைப்பு செலவு அடிப்படையில் விரிவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த கோட்பாடானது உண்மையை பிரதிபலிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்டு லேபரர்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் இன் எஃபிஷியன்சி நாட்டு தொழிலாளினுடைய அறிவு திறன் வேறுபட்டு இருக்கும் ஒரே போல் இருக்கார் ஒரே போல் திறன் பெற்றிருக்க மாட்டாங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க திறனுடைய திறன் வேறு மாதிரி பெற்றிருப்பாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களுடைய திறன் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க இது ஒரு கிரிட்டிசிசம் தேங்க்யூ